আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্স ডিভাইস জেড কে টিকো অ্যাটেন্ডেন্স ডিভাইস আমাদের উইন্ডোজ কম্পিউটারে সার্ভার হিসেবে কানেক্ট করার জন্য আমরা ইনস্টল দিব মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট তো এই মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার এটা শুধু 17 আর ম্যানেজমেন্ট ডিস্ট্রিবিউটরটা দেব আমি আছে যে 18 ঠিক আছে চলেন আমরা দেখি এখন চলতেছে কিন্তু রিলিজ হচ্ছে যে আপনার উনিশ উনিশ পয়েন্ট নাইন ওয়ান কিন্তু আমাদের দরকার কি আমাদের হচ্ছে যে আঠারো দরকার কারণ আমরা আঠারো নিয়ে একটু অন্যদিকে গেলে সমস্যা নেই কিন্তু আমরা যখন হচ্ছে যে অধিক পরিমাণ দূরে চলে যাব তখন হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমরা যে ব্যাকআপটা নিয়েছি সেটা কিন্তু আমাদের কাজ করবে না এ দেখেন এখানে রয়েছে ইন ডিসেম্বর দু এত তো আমরা কোনটা ইনস্টল দিব আঠারো পয়েন্ট কত ছিল আঠারো পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট টু এর সঙ্গে আমাদের লাগবে কি মাইক্রোসফট এসকুয়েল এম এস এসকুয়েল এক্সপ্রেস এডিশন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ডাউনলোড ক্লিক করলাম ডাউনলোডটা জাস্ট স্টার্ট করে দিই আমরা আপাতত বন্ধ রাখব
তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমরা ফার্স্ট ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে যাব তো আমাদের হচ্ছে যে সবাই একটা নিউ মেনে এটা কাজ করে যেমন হচ্ছে যে ফার্স্ট মাইক্রোসফট এসকিউএল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওটা সবাই ইনস্টল দেয় ঠিক আছে তো আমরা এটা না করে আমরা একটু উল্টো করব আমরা হচ্ছে যে এসকিউএল সার্ভারটা ইনস্টল দিব তারপরে সার্ভার ম্যানেজমেন্টটা ইনস্টল দিব ঠিক আছে স্টুডিওটা দিব তো আমরা এটার বেনিফিটটা হচ্ছে আমরা যদি সার্ভার ইনস্টল দিই মানে সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিওটা ইনস্টল দিই সেক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে যে লেটেস্টটা ইনস্টল নিতে চাইবে তো আমি লেটেস্টটা যেহেতু দিব না আমি ভার্সন প্রিভিয়াস ভার্সনটা ব্যবহার করবো যার কারণে আমি হচ্ছে যে এই এই পথ অবলম্বন করতেছি তো এখন হচ্ছে আমি এটা ডাবল ক্লিক করলাম এস দিয়ে দিলাম আমি এখান থেকে এন্ড কুইকলি ইনস্টল জাস্ট স্কুয়েল সার্ভার ফর উইন্ডোজ ডাটাবেস ইন দিন ফিচার এখানে ডাউনলোড এক্সিকিউট দি ফুল এসকিউল সার্ভার অ্যান্ড উইন্ডোজ সেট আপ এক্সপিরিয়েন্স পরে কাস্টমাইজ ইনস্টলেশন উইথ মাল্টিপল ফিচার তো আমাদের জন্য আছে যে যেটা আসলে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে আমাদের বেসিক ফিচারটা প্রয়োজন কারণ আমরা কিন্তু এসকিউল সার্ভার দিয়ে খুব বেশি কাজ করি না একবারে সিম্পল যে ফিচারটাগুলো রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা কাজ করি তো আপনারা চাইলে কিন্তু এটাও ট্রাই করতে পারেন কারণ সব জিনিস তো একই তারা বেসিক ফিচারে দিয়ে আমরা হচ্ছে যে পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি একসেপ্ট দিলাম এরপরে আমাদের যে সার্ভারটা কোথায় ইনস্টল হবে আমাদের এখানে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পজিশন কারণ এই সার্ভারটা কিন্তু আমরা চাইলে যেহেতু এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমার এই ফাইলটা কোথায় থাকবে তো অবশ্যই আমি সি ড্রাইভে রাখবো না এটা অন্য কোনো জায়গায় আমি রাখবো তো যেহেতু আমরা হচ্ছে যে এইটা টেম্পোরারি ইনস্টল দিচ্ছি তো আমি এটা সরাচ্ছি না আমি এখান থেকে সরাসরি নেক্সটে চলে যাব why ডাউনলোড স্পিডটা ভালো আছে পঁয়ত্রিশ এমবি ডাউনলোড হচ্ছে সবসময় কিন্তু এরকম পাই না এখন ইনস্টল নিয়ে শুরু হচ্ছে
Ah, ya, sister. <laughs> সুবিধার এখনই দেখাবো আপনাদের এখন কিছুক্ষণ পরে আপনাদের হচ্ছে জব দিয়ে দেবো জব আপনারা তিনজন প্র্যাকটিক্যালি করবেন এমন কি অ্যাডমিনের যে পিসিটা রয়েছে এই পিসি সম্পূর্ণটা ইনস্টল করবেন সেম ভাবে আমি যে প্রসেসে আপনাদেরকে এই জায়গায় দেখাই দিব আপনারা সেম প্রসেসে হয়ে যাবে এই দেখুন বহুত পুরো দায়িত্ব কিন্তু ওটাই ওটাই ভালো একবার প্র্যাকটিক্যালি করলে ওটা দেখে দেখে যাবে হ্যাঁ তো আমাদের এটা ইনস্টল এর বর্তমান কি ওয়েবসাইট দেখে আসুন যদি না করে থাকে আমি এটা ইনস্টল হইতে হইতে আমি ওইটা ইনস্টল করে দিই ব্যাকআপ ফাইলটা আমি সরিয়ে দিই কপি করলাম দেখেন আমরা সেটা এখন দিব প্রযোজ্য হবে বলে আমার মনে হয় না ইনস্টল
मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट कर डाटाबेज अपने गलो डाटाबेज ग सठीक चले ग चेक इन आउट जो टेबिल आन करब ठीक है जस्ट हमें यह भाव कर लगे टप एक कटे दिल दिए कोरि कर लगे देखते आज के जो तो समय डाटा छो पुरोटाई तरह ये क्ष करते चेट केटे को कपि कर नतुन कर ना नाम क्या करते फाइल सदृश है कपि कर कपि होते होते रेकर्डिंग स्टप रखीप कर फिली नेक्स्ट नेक्स्ट फिंगारिंट रिटर ड्राइवर और एटेंडेंस मैनेजमेंट ठीक है इन्स्टल दीची तो 
রেজিস্টার দিতে হবে কম্পিউটার ঠিক আছে তো আমি রেজিস্টারটা এখন না দিয়ে আমি একটু পরে দেব আর এটা দিয়ে দিলাম এখন আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম এটাও ক্লোজ করে দিলাম এখন আমি জাস্ট আমার যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সফটওয়্যারটি ওপেন করব ওপেন করে নিলাম ওকে দিলাম এখানে দেখেন অনেক কিছু আছে কিন্তু তো আমরা এখন सिंपली শুধুমাত্র আমাদের যে ডিভাইসটা এই যে এই যে ডেটাবেসটা রয়েছে এই ডেটাবেসটা শুধু কানেক্ট করে দেব ঠিক আছে তো ডেটাবেস কানেক্ট করে দিতে গেলে আমাদের কিন্তু বিশেষ কিছু ফর্মুলা লাগবে যেমন হচ্ছে যে এই যে ডেটাবেস অপশনে গেলাম আমি যে আমাদের হচ্ছে যে প্রোভাইডারে চলে যাব ঠিক আছে এসকিউএল সার্ভার নেটিভ ক্লায়েন্টে চলে গেলাম ঠিক আছে বা আমরা এইটাতেও যাইতে পারি কিন্তু আমরা এইটাতে গেলাম যে তে নেক্সট দিলাম এখানে বলতেছে কি রিফ্রেশ সার্ভার নেম এন্টার করতে বলছে আমি এখানে রিফ্রেশ দিলাম জাস্ট আমার এই পিসিতে যদি কোনো সার্ভার থেকে থাকে ইনস্টল দেওয়া এর আগে তাহলে ওরা এখানে দেখাবে শো করবে ঠিক আছে যে এখন পর্যন্ত শো করেনি আমি এখানে দিয়ে দিলাম উইন্ডোজ ইন্টিগ্রেটি সিকিউরিটি ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক পাসওয়ার্ড ডাটাবেস ডাটাবেস নাই ঠিক আছে সার্ভার এসপিএন আমরা হচ্ছে এসকেল সার্ভারে যাই এখানে রিফ্রেশ দেই এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে না তো আমরা কি করব এখন হচ্ছে যে আমাদের যে ডাটাবেসটি রয়েছে এটা তো আমরা জানি যে আমরা এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিলাম দিয়ে আবার পুনরায় যখন কানেক্ট করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের এই যে সার্ভার নেমটা চলে আসতেছে ঠিক আছে তো আমরা কি করব এখান থেকে সার্ভার নেমটা এখান থেকে কপি করে নিলাম নিয়ে আমরা সেই জায়গাগুলো এমাবো এই যে এখানে আমরা দিয়ে দিব এটা ঠিক আছে এরপর এন্ট্রি দিয়ে দিলাম এরপর আমি এখানে চলে আসলাম দেখেন আমার যে ডাটাবেসটা ছিল সেই ডাটাবেসটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো আমি ডাটাবেসটা সিলেক্ট করলাম আর আশা করি আর তেমন কিছু করব না আমি শুধুমাত্র এখন আমি যেহেতু হচ্ছে যে উইন্ডোজ এন্ট ইন্টিগ্রেটেড সিকিউরিটি দিয়েছি তার মানে উইন্ডোজের সিকিউরিটি আমার সিকিউরিটি আমার এক্সট্রা কোনো সিকিউরিটি দিতে হবে না তো আমি এখানে টেস্ট কানেকশন দিব ঠিক আছে টেস্ট কানেকশন সাকসেস তো আমি যদি এখন ওকে দিয়ে দিই তাহলে যে এই যে পেছনে যে বিষয়গুলো রয়েছে এই যে এক দুই তিন যে ডিফল্ট সেটিংটা ছিল সেই সেটিংটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আমাদের যে ডিফল্ট মানে ডাটাবেজের যে সেটিংটা ছিল সেই সেটিং অনুযায়ী এখানে চলে আসবে দেখেন ঠিক আছে তো আমরা এখন এখানে জাস্ট কানেক্ট করে চেক করে দেখব কানেক্ট হয় কিনা এই দেখেন আমাদের ডিভাইস কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে ওকে তাহলে ডিসকানেক্ট করে দিলাম আশা করি আপনারা খুব ক্লিয়ার ভিউতে বুঝতে পেরেছেন মাঝখানে কিছু সমস্যা আমরা ফেস করেছি সমস্যাগুলো আগামীতে আমরা আগামীকাল আর কি সমস্যা সমাধান করে ফেলবো এবং পুনরায় আপনারা আপনাদের কাজ শুরু করতে পারবেন তাহলে আমরা আজকের মতো বিদায় নিই